சி ஃபவுண்டேஷன் பிஸ்னஸ் மேக்ஸ் சாப்டர் த்ரீ லீனியர் இன்வெகேஷன் இன்றைக்கி ஆரம்பிக்க போகிறோம் ஸோ லீனியர் இன்வெகேஷன் பொறுத்த வரைக்குமே என்ன முக்கியம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ வந்து கொஸ்டின் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது தான் முக்கியம் ஸோ அதே மாதிரி ரொம்ப ஈஸியானது அதே மாதிரி சால்வ் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு சாப்டர் தான் சாப்டர் த்ரீ ஸோ கொஞ்சம் பத்து சம் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் ஒவ்வொரு சம்லேயும் சில டிவிஷன்ஸ் கொடுத்து நிறையா சம்மும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் ஸோ வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் பட் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஸோ சால்வ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் சம் ஸோ அண்ட் எம்ப்ளாய் ரெக்கேட்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு எக்ஸ் அண்ட் ஃப்ரெஷ் ஒர்க் மேன் ஒய் ஃபார் இஸ் ஃபோம் அண்டர் த கண்டிஷன் தட் யூ கேனாட் எம்ப்ளாய் மோர் தென் நைன் பீப்புள் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் கேன் பி ரிலேட்டட் பை த இன்வாலிட்டி ஸோ ஒரு எம்ப்ளாயை ரெக்யூர் பண்ணணும் ஸோ அதில் வந்து எக்ஸுங்கிறது எக்ஸ்பீரியன்ஸான எம்ப்ளாயிஸ் ஒய்ங்கிறது ஃப்ரெஷ் ஒர்க் மேன் ஸோ யாருக்குனா ஒரு ஃபோமுக்கு வந்து இவங்கெல்லாம் நம்ம வந்து எம்ப்ளாய் பண்ணணும் அதே மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க தட் ஈ கேனாட் எம்ப்ளாய் மோர் தென் நைன் பீப்புள் என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன் பீப்புள்ஸுக்கு அதிகமாக ஏர் பண்ணக்கூடாது ஸோ நம்ம வந்து இதை வந்து எக்ஸ் அண்ட் ஒய் வந்து இன்னிக்வாலிட்டிக்கு ரிலேட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஓகேவா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்ங்கிறது எக்ஸுங்கிறது எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஆள் ஒய்ங்கிறது ஃப்ரெஷ் மேன் இவங்க மொத்தமாக இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்த்து எவ்வளோ வரலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஈக்குவல் டு நைன் பீப்புள்ஸ் வரலாம் ஸோ என்ன கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க இ கெனாட் எம்ப்ளாய் மோர் தென் நைன் பீப்புள் நைன் பீப்புளுக்கு மேலே இவரால் எம்ப்ளாய் பண்ணக்கூடாது அப்போ இதை வந்து நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா இப்போ என்ன முக்கியம்னா நமக்கு ப்ரொனவுன்சியேஷன் ஸோ வந்து எப்படி வந்து அதை சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம் இதை எப்படி எழுதலாம்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இது வந்து மோர் தென் நைன் பீப்புள் பண்ணக்கூடாது அதனால் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு நயன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் எப்படி இருக்குது லெஸ் தென்னாக இருக்குது அப்போ நயன் கிரேட்டராக இருக்குது ஆனால் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இதை தான் சொல்லணும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு நயன் ஸோ கொடுத்த கண்டிஷன் வந்து கரெக்டாக இதில் ஸ்டாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு நயன் இந்த கான்செப்ட் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த இது எக்ஸசைஸ் ஃபுல்லாகவே ரொம்பவே ஈஸி ஸோ கொடுத்துருக்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க கெனாட் இ கெனாட் எம்ப்ளாய் மோர் தென் நைன் பீப்புள் அப்போ நைனுக்கு கம்மியாக இருக்கணும் அப்போ லெஸ் தென் நைனாக இருக்கணும் ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு நயன் ஸோ சொல்லும் போதே உங்களுக்கு தெரியும் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு நயன் ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் நம்பர் ஒனில் ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷனுக்கு ஆன்சர் வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு நயன் ஆப்ஷன் பி ஸோ சம் நம்பர் ஒனில் செகண்ட் சப் டிவிஷன் போகலாம் ஆந்த ஆவரேஜ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பீப்புள் டஸ் ஃபைவ் யூனிட் ஆஃப் ஒர்க் ஒயில் ஃப்ரெஷ் யூ ஃப்ரெஷ் ஒன் த்ரீ யூனிட்ஸ் ஆஃப் ஒர்க் டெய்லி பட் த எம்ப்ளாயர் ஹேஸ் டு மெயின்டைன் அவுட் புட் அட்லீஸ்ட் தேர்ட்டி யூனிட்ஸ் ஆஃப் ஒர்க் பெர் டே திஸ் சுச்சுவேஷன் கேன் பி எக்ஸ்பிரஸஸ் ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஆள் அஞ்சு யூனிட் ஆஃப் ஒர்க்கு முடிக்கும் போது அதே மாதிரி ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான ஆள் வெறும் த்ரீ யூனிட் ஆஃப் ஒர்க் தான் முடிக்கிறாங்க ஆனால் அவங்களோட எம்ப்ளாய் வந்து டோட்டலாக எவ்வளோ ஒர்க் முடிச்சுருக்கணும் தேர்ட் தேர்ட்டி யூனிட்ஸ் ஒன்று தேர்ட்டி யூனிட்ஸ் இருக்கணும் இல்லை அதுக்கு அதிகமாக தான் இருக்கணும் கம்மியாகவே இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கு இது ஆப்போசிட்டான கொஸ்டின் இங்கே என்ன பார்த்தோம் நம்ம லெஸ் தென் பார்த்தோம் அப்போ இங்கே கிரேட்டர் தென் பண்ணணும் கிரேட்டர் தென் பண்ணணும்னா முதல்ல கொடுத்துருக்கிறது என்ன ஃபைவ் யூனிட்ஸ் ஆஃப் ஒர்க் அதை வந்து ஃபைவ் எக்ஸ் அதாவது ஃபைவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஆள் ஸோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ங்கிறது எக்ஸ் ஸோ ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ யூனிட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரெஷ்ஷு அப்போ த்ரீ ஒய் மொத்தமாக எவ்வளோ யூ யூனிட்ஸ் பார்க்கணும்னா தேர்ட்டி பார்க்கணும் ஒன்று தேர்ட்டி பார்க்கணும் இல்லை தேர்ட்டிக்கு அதிகமாக பார்க்கணும் இப்போ ப்ரொனவுன்சியேஷன் வச்சு நம்ம என்ன எழுதுகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி அப்படின்னு எழுதுகிறோம் ஸோ ஒன்று தேர்ட்டி யூனிட்ஸ் பார்க்கணும் தேர்ட்டிக்கு அதிகமாக தான் பார்க்கணும் கம்மியாக பார்க்கவே கூடாது அப்படின்னு கொடுத்துருவோம் அதான் அட்லீஸ்ட்டுங்கிறது அட்லீஸ்ட் நீ தேர்ட்டியாச்சும் பார்த்துருக்கணும் அப்படிங்கிற ஸோ ஒன்று கிரேட்டர் தென் ஈக்குவல் டூ ஆகும் ஸோ லெஸ் தென் இருக்காது ஸோ இது தான் கிரேட்டர் ஸோ கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி தேர்ட்டியோட கிரேட்டர் தென் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ செகண்ட் சப் டிவிஷனுக்கு
ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இருக்கா என்னென்னா அஞ்சு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஹேண்ட் வந்து ஒரு ஃப்ரெஷ் ஒன்றுக்கு வந்து நீங்கள் அல அலாட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ங்கிறது நாட் மோர் தென் ஃபைவ்க்கு ஃபைவ் அலாட் பண்ணணும் ஆனால் ஃபைவோட கூட அலாட் பண்ணக்கூடாது நீங்கள் அப்போனா ஃபைவ் அலாட் பண்ணலாம் ஃபோர் அலாட் பண்ணலாம் த்ரீ பண்ணலாம் டூ பண்ணலாம் ஒன் பண்ணலாம் ஆனால் ஃப்ரெஷ் ஹேண்ட் எவ்வளோ இருக்கணும் ஒன்று தான் இருக்கணும் ஸோ இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸு ஒன்று தான் இருக்கணும் ஓகேவா ஆனால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டான ஆள் எவ்வளோ இருக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபைவ் ஒய் ஸோ நான் வந்து இதை எப்படி எழுதிக்கிட்டேன்னா ஃபைவ் ஒய் எக்ஸு எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் ஒய்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் ஒய் நான் அடுத்து வந்து கிரேட்டராக இல்லை சாரான்னு சொல்கிறேன் இது வந்து எப்படி எழுதிக்கிட்டேன்னா ஒரு ஃப்ரெஷ்மேனுக்கு அஞ்சு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து அலாட் பண்ணலாம் ஸோ ஒரு ஃப்ரெஷ்மேன் ஒய் அவங்களுக்கு அஞ்சு அலாட் பண்ணலாம்ங்கிறதுனால ஃபைவ் ஒய் அப்போ எக்ஸு ஸோ எக்ஸ்பீரியன் எக்ஸு இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் ஒய் எழுதிக்கிட்டேன் இப்போ கிரேட்டர் தான் நான் லெஸ் தான் பார்ப்போம் ஸோ இது ரெண்டில் எக்ஸ் ஃபைவ் ஒயில் ஃபைவ் ஒய் தான் கிரேட்டர் ஸோ எக்ஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஒய் ஸோ இதுதான் இதோட ஆன்சர் ஆனால் நீங்கள் ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த ஆப்ஷனே நான் வந்து ஸோ இந்த ஆன்சரே நான் வந்து ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் மெத்தடில் எழுதலாம் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபைவ் கீழே கொண்டு போயிடலாம் எக்ஸுக்கு கீழே ஸோ எக்ஸ் பை ஃபை லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒய் ஸோ இப்படி எழுதுனா கொடுத்துருக்க ஆப்ஷனில் எது ஸ்டாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஸ்டாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் ஆனால் ஏ ஸ்டாட்டிஸ்ஃபை ஆகிறதுக்கு நான் இதை வந்து இன்னொரு இந்த ஒய்யே இந்த பக்கம் கொண்டு வந்து எழுத போகிறேன் ஸோ ஒய் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைன்னு எழுதுனா ஆப்ஷன் ஏ ஸ்டாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் ஸோ நான் இதை வேறு மாதிரி எழுதுகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபையை இதை நான் வேறு மாதிரி எழுத போகிறேன் எப்படின்னா எக்ஸ் இந்த ஃபையை கிராஸில் கொண்டு போனோம்னா கிரேட்டர் தென் ஈக்குவல் டு ஒய் ஃபைவ் ஒய் ஸோ இந்த ஃபைவ் இங்கிட்டு வந்தோன்னா ஃபைவ் ஒய் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸோ இங்கே வந்து லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒய் எக்ஸு இங்கே ஃபைவ் ஒய் எந்த பக்கம் கொண்டு வந்தனால கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸு இது வந்து சியாக இருக்கும் ஸோ ஒன்று ஏயாக இருக்கலாம் இல்லை சியாக இருக்கலாம் நான் புக்கில் வந்து ஏங்கிறத கொடுத்துனா ஸோ நீங்கள் ஏங்கிறத எடுத்துக்கலாம் ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் அதில் ஃபோர்த் சப் டிவிஷன் பார்க்க போகிறோம் த யூனியன் அவ் அவர் ஃபர்பிட் எம் டு எம்ப்ளாய் லெஸ் தென் டூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பர்சன் டு ஈச் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் திஸ் சுச்சுவேஷன் கேன் பி எக்ஸ்பிரஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா லெஸ் தென் இம் டு எம்ப்ளாய் லெஸ் தென் டூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பீப்புள் டு ஈச் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் ஸோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எக்ஸு ஸோ ஃப்ரெஷ் வந்து ஒய் இப்போ கொஸ்டினை பார்க்கணும் எம்ப்ளாய் லெஸ் தென் டூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபர்பிட் இம் டு எம்ப்ளாய் லெஸ் தென் டூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்சன் அதாவது ரெண்டு பர்சன் கம்மியாக நீ வந்து எம்ப்ளாய் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறத ஃபர்பிட் பண்ணிட்டாங்க அந்த ரூல்ஸை அப்போ என்ன பண்ணலாம் ஒரு ரெண்டு பேராக ஏற் பண்ணலாம் மூணு பேராக ஏற் பண்ணலாம் நாலு பேராக ஏற் பண்ணலாம் ஸோ ஸோ ஆன் ஸோ நிறையா பேராக ஏற் பண்ணலாம் ஸோ ஆனால் ரெண்டு பர்சன் கம்மியாக ஒரு ரெண்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்சனுக்கு கம்மியாக ஒரு ஃப்ரெஷ் பர்சனுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது அதான் ரூல்ஸு ஸோ ரெண்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்சன் கண்டிப்பாக நீ அரேஞ்ச் பண்ணணும் ஆனால் ரெண்டு கீழே வந்து நீ பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை வந்து டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படிங்கிறது இருக்கும் ஸோ இதை வந்து நான் எப்படி எழுதிக்கிறேன்னா எக்ஸு ஸோ எக்ஸ் தான் கிரேட்டராக இருக்குது அதாவது டூ த்ரீ ஃபோர்னு கிரேட்டராக இருக்குது ஸோ எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எத்தனை பேருக்கு ஹையர் பண்ணலாம் ஸோ ஒரு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பர்சனுக்கு அட்லீஸ்ட் அதாவது டூ டூக்கு கம்மியாக வந்து அலாட் பண்ணக்கூடாது ஸோ வந்து டூ ஒய் ஸோ டூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்சன் ஒரு ஃப்ரெஷ்மேனுக்கு அலாட் பண்ணலாம் ஸோ இதை வந்து நான் இப்படி எழுதிக்கிட்டேன் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ ஒய் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இதுதான் ஆன்சர் ஆனால் கொஸ்டினில் இது மாதிரி இல்லைங்கிறதுக்காக நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த டூ ஒய் கீழே கொண்டு போய்க்கிறோம் ஸோ எக்ஸ் டிவைடட் பை டூ கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ ஒய் எக்ஸ் பை டூ கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒய் இது டூ கிடையாது டூ தான் இங்கே கொண்டு வந்துட்டோம் ஸோ எக்ஸ் பை டூ கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒய் ஸோ இதை வந்து ஒய்யை நான் ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வந்துட்டு லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பை டூன்னு எழுதுனா இது ஆப்ஷனில் இருக்குது ஸோ ஆப்ஷன் பி ஸோ ஃபஸ்ட்டு
ஸோ இது வந்துச்சுன்னா இது வந்து லெஸ் தென் ஸோ அதே மாதிரி ஒரு கிராஃபில் ஆர்ஜின்லேருந்து வர லயன் இந்த பக்கமாக மூவ் ஆச்சு ஸோ ஆர்ஜினுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் மூவ் ஆச்சுன்னு வைங்க அது வந்து கிரேட்டர் தென் ஸோ இது நீங்கள் நல்லா லாபம் வச்சுக்கணும் பட் இது ஆர்ஜினில் இல்லாத லைனுக்கு டிஃபர் ஆகும் ஸோ சில சம்முக வந்து அது மாதிரி இருக்குது நான் அந்த சம் வரும்போது சொல்கிறேன் ஸோ ஈஸியாக அவங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இந்த சம்மை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ கிராஃபை பார்த்து நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிறோம் இது வந்து லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் ட்ரே ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஆர்ஜினுக்கு லெஸ் தென்னுங்கிறது ஆர்ஜினை நோக்கி எந்த லைன் போகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் நம்ம ஸோ ஆப்ஷன் ஏ பாருங்கள் ஸோ இதுதான் அந்த லைன் ஆர்ஜினை நோக்கி போயிட்டு இருக்காத டவுன் சைடு போய்கிட்டு இருக்குது ஸோ ஆர்ஜினுக்கு அப் சைடு வந்து பி போகுது ஸோ பி கிடையாது இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக இருக்குது எங்கேயுமே மூவ் ஆகலை ஸோ இதை பாருங்கள் ஆர்ஜினை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்குது டுவர்ட்ஸ் த ஆர்ஜின் போகுது ஸோ ஃபிஃப்த்துக்கு ஆப்ஷன் ஏ ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ் அதாவது ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினில் சப் டிவிஷன் சிக்ஸும் அதே மாதிரி தான் ஸோ உங்களுக்கு இதில் லைட்டாக கன்ஃபியூஷன் இருந்தால் கூட இதில் வந்து ஈஸியாக வந்து புரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்க லைன் வந்து ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் ஒய் கிரேட்டர் தென் தேர்ட்டியோட லைன் எது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இங்கே நம்ம பார்த்தோம் கிரேட்டர்னா என்னென்னா ஆர்ஜினை விட்டு தள்ளி போகணும் ஆர்ஜினுக்கு வராது ஆர்ஜினை விட்டு ஆப்போசிட் சைடில் போகணும் ஸோ ஒன்று இப்படியும் போகலாம் இல்லை ஸ்லாண்டிங்கான லைனாக இருக்குது ஸோ ஒரு கிராஃபில் ஸ்லாண்டிங்கான லைனாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது இப்படியும் போகலாம் ஸோ இப்படி போகிறது வந்து கிரேட்டர் தென் தான் இது வந்து இதே ஸ்லாண்டிங்கான லைன் வந்து இப்படி போச்சுன்னா அது லெஸ் தென் ஸோ இப்படி போச்சுன்னா கிரேட்டர் இப்படி போச்சுன்னா லெஸ் ஸோ இது இங்கேயே ஸோ வந்து இங்கே புரிஞ்சுக்க கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கிறது தான் ஸோ இந்த இங்கே இங்கே வந்தால் மட்டும்தான் இது வந்து கிரேட்டராக இங்கே வந்தால் மட்டும்தான் லெஸ்ஸராக அப்படிங்கிறது கிடையாது கிராஃபில் இப்படி இருக்குது ஸோ இது வந்து ஆர்ஜி நோக்கி டவுன்வோர்ட்ஸில் இருக்குது ஆனால் ஆர்ஜினை நோக்கி போயிட்டுக்குன்னா இது வந்து லெஸ் தான் ஸோ அதே மாதிரி இது இப்படி இருக்குது ஸோ இது இங்கே இருக்குது ஸோ இது வந்து ஆர்ஜின் நோக்கி அங்கிட்டு போகுது ஆப்போசிட் சைடில் போகுது அப்படின்னா இது கிரேட்டர் தான் ஸோ இதை தான் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இங்கே வந்து ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி அது வந்து அப்போ ஒரு ஆர்ஜின் எப்படி இருக்கலாம் ஸோ இப்படி இருக்கலாம் இல்லாட்டி இப்படி இருக்கலாம் ஸோ அதாவது ஆர்ஜினுக்கு வராமல் ஆப்போசிட் சைடில் போகணும் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ பாருங்கள் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஸோ இது கிடையாது ஆப்ஷன் பி பாருங்கள் ஆர்ஜின் டூ வேர்ட்ஸ் தான் ஆர்ஜின் போயிட்டு இருக்குது இது வந்து கண்டிப்பாக கிரேட்டர் கிடையாது லெஸ்ஸு ஸோ சி பாருங்கள் இது வந்து ஆர்ஜினுக்கு வராமல் அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் போயிட்டு இருக்கு ஸோ ஃபிஃப்த்து சிக்ஸ்த்து சப் டிவிஷனுக்கு ஆப்ஷன் சி ஸோ செம் நம்பர் ஒன்றில் செவன்த்து சப் டிவிஷன் பார்க்க போகிறோம் ஸோ கிராஃப் எக்ஸ்பிரஸ்டு ஒய் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ எக்ஸ் இண்டிகேட்டட் பை ஸோ லெஸ் தென் நமக்கு தெரியும் ஒன்று ஆர்ஜினை நோக்கி போயிட்டு இருக்கணும் ஸோ ஆர்ஜினை நோக்கி எந்த லைன் போகுது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ இங்கே தான் நீங்கள் வந்து இன்னொன்று வந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் ஸோ இந்த லைன் வந்து பாருங்கள் ஸோ வந்து இது வந்து ஆர்ஜினை நோக்கி போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் ஆனால் இது ஸ்டெயிட் டு த ஆர்ஜினாக போகுது ஸோ நமக்கு ஒன்று ஸ்லாண்டிங்காக இருக்கணும் ஸோ அதுதான் வந்து லெஸ் தென் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்ல முடியும் ஸோ இதில் ஏபிசிடியில் ஏ வந்து ஸ்டேட் லைனாக ஆர்ஜின் டுவர்ட்ஸ் ஆர்ஜின் போயிட்டு இருக்கு ஸோ இது வந்து ஆர்ஜினை விட்டு தள்ளி போயிட்டு இருக்கு ஆப்போசிட் டு த ஆர்ஜின் ஸோ வந்து இது கிரேட்டர் தென் ஸோ லெஸ் தென் ஆர்ஜின் டுவர்ட்ஸ் த ஆர்ஜின் வரணும் ஸோ இது ஆர்ஜினை கீழே இருந்து வருது ஸோ இதுவும் கிடையாது ஸோ டி பாருங்கள் இது தான் கரெக்டாக ஒரு பர்ஃபெக்டாக நமக்கு எப்படி இருக்கணுமோ அது மாதிரி இருக்குது ஸோ ஒரு லைன் அது டுவர்ட்ஸ் த ஆர்ஜின் ஆர்ஜினை நோக்கி போயிட்டு இருக்கு கீழே டவுன்வோர்ட்ஸில் போகுது இது வந்து அப்வோர்ட்ஸில் போகுது ஸோ அதனால தான் சியை ஒமிட் பண்ணேன் டி வந்து டவுன்வோர்ட்ஸில் போகுது ஸோ செவன்த்து சப் டிவிஷனுக்கு ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி செம் நம்பர் ஒன்றில் எயித்து சப் டிவிஷன் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான சப் டிவிஷன் ஸோ கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் மாதிரி தெரியலாம் பட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டா ஈஸி ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு கிராஃப் அனலைஸ் பண்ணுவோம் ஸோ டென்லேருந்து ஒரு லைன் போகுது அது செவனை நோக்கி போகுது ஸோ ஒய் ஆக்சிஸில் உள்ள டென்ங்கிற நம்பர் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் உள்ள செவன் நோக்கி ஒன்று போகுது அதே மாதிரி நைன்லேருந்து டென்னுக்கு ஒன்று போகுது இது ஃபஸ்ட்டு நைன்லேருந்து போகிறது வந்து எல் ஒன்
லைன் த்ரீலேருந்து பார்த்தா அப்வர்ஸ் த ஆர்ஜின் அதாவது ஆர்ஜினை ஆப்போசிட் போகுது ஆர்ஜினுக்கு ஆப்போசிட்டில் போகுது ஸோ லைன் ஒன்றுக்கு ஒரு பேர் வச்சுருக்கேன் லைன் டூக்கு ஒரு பேர் லைன் த்ரீக்கு லைன் ஃபோருக்கு இதுக்கு எல்லாமே ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் அதாவது ஒரு ஈக்குவேஷன் மாதிரி ஒரு ஃபார்ம் ஒன்று இருக்குது ஸோ நம்ம இதை வச்சு கொடுத்துருக்க ஆப்ஷனை இந்த ஆப்ஷன் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு லைனை அப்சர்வ் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு லைன் வந்து இது ஸோ இந்த லைன் டூ ஹவர்ஸ் ஆர்ஜின் போதா இல்லை ஆர்ஜினுக்கு ஆப்போசிட்டில் போதா ஸோ டூ ஹவர்ஸ் ஆர்ஜின்னா இந்த பக்கம் ஷேடிங் இருக்கணும் ஸோ இந்த பக்கம் ஷேடிங் இல்லை ஆப்போசிட்டில் போகுது ஸோ இந்த லைன் கிரேட்டர் தேன் நமக்கு எப்போவுமே தெரியும் ஆர்ஜினுக்கு இந்த பக்கம் போச்சுன்னா அது கிரேட்டர் தென் ஸோ லைன் ஒன்று வந்து கிரேட்டர் தென் இதை வந்து நம்ம எப்படி எழுதுவோம்னா ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஸோ ஃபஸ்ட்டு லைனுக்குள்ளது கண்டுபிடிச்சிடும் இது மாதிரி ஒவ்வொரு லைனும் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ லைன் டூ பார்ப்போம் லைன் டூ அப்சர்வ் பண்ணிங்கன்னா லைன் டூ இந்த இருக்குது ஸோ லைன் டூ டூ வேர்ஸ் த ஆர்ஜின் போதா இல்லை அப்வர்ஸ் த ஆர்ஜின் போதா ஸோ இந்த நடுவில் இல்லை இந்த கொடுத்துருக்க அந்த நாலு கட்டத்துக்குள்ளே கொடுத்துருக்கிறது வந்து டூ வேர்ஸ் த ஆர்ஜின் போகுது லைன் டூங்கிறது கீழே போகுது ஸோ டூ வேர்ஸ் த ஆர்ஜின் போக லெஸ் தென் வரும் ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு நயன் ஸோ இது லைன் ஒன் இது லைன் டூ இப்போ லைன் த்ரீ அண்ட் ஃபோர் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இதே மாதிரி தான் ஸோ லைன் த்ரீ பார்ப்போம் லைன் த்ரீ இந்த இருக்குது ஸோ நம்ம லைன் ஃபோர் லைன் த்ரீ வச்சு ஏற்கனவே சொல்லிவிட்டோம் டூ வேர்ட்ஸ் போதா அப் வேர்ட்ஸ் போதான்னுங்கிறதே அதை வச்சு நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் லைன் த்ரீ வந்து ஆர்ஜினை நோக்கி போல் ஆர்ஜினுக்கு அப் வேர்ட்ஸில் போகுது அப்போ கிரேட்டர் தென் ஸோ லைன் த்ரீ ஒய் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டூ த்ரீ இது வந்து லைன் த்ரீ லைன் ஃபோர் தெரியும் லைன் ஃபோர் இருந்தால் இருக்குது இது டூ வேர்ஸ் தான் ஆர்ஜின் போது அப்போ லெஸ் தென் ஸோ ஒய் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பை டூ அதே மாதிரி இதுக்கு கடைசியில் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒய் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ போட்டுக்கணும் ஸோ இதை வந்து அப்சர்வ் பண்ணிங்கனாலே ஆப்ஷன் பியில் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு செம்மில் சப் டிவிஷன் எயிட்டில் லைன் ஒன் லைன் டூ லைன் த்ரீ இந்த இது அதாவது கிரேட்டர் தென் ஈக்குவல் டு கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சி எந்த ஆப்ஷனில் இருக்குதுன்னு கேட்டால் ஆப்ஷன் பியில் இருக்குது ஆனால் புக் பேக் ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஈன்னு நன் ஆஃப் திஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நன் ஆஃப் திஸ் கண்டிப்பாக வராது ஏன்னா எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏ ஆப்ஷன் பி ஆப்ஷன் சி ஸோ இது இல்லைனா ஆப்ஷன் ஏ இருக்கும் இல்லாட்டி ஆப்ஷன் சியாக இருக்கும் ஆனால் புக்கில் ஈ கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இதுதான் ஆன்சர் ஸோ ஆப்ஷன் பி தான் கரெக்டு ஃபஸ்ட்டு செம்முக்கு ஆப்ஷன் ஃபஸ்ட்டு செம்மில் சப் டிவிஷன் எயிட்டுக்கு வந்து ஆப்ஷன் பி